அவர்களை பார்த்து தாண்டு சொல்கிறாரு நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை பயப்படாத கலங்காதே என் ஆண்டு உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் குடும்பத்துக்குள்ள பிஸ்னஸில் ஊழியத்தில் அல்லது வேலையில் அந்த மாதிரி ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலை நான் அவமானப்பட்டு போயிடுவனோ நீ கலங்குறீங்களா ஆண்டு ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார் நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என் மகனே என் மகளே நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று கத்து சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த புதிய மாதத்தின் முதல் நாளுக்காக நான் தேவனை துதிக்கிறேன் ஆண்டவர் கடந்த மாதம் எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லவராக இருந்து அற்புதமாய் நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார் அதை நினைத்து ஆண்டவரை துதிக்கணும் இந்த மாதத்திலே தேவன் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற ஆசிர்வாதம் என்ன ஆண்டவர் என்ன வாக்கு தத்துவம் என்ன ஆசிர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ள ஆவலோடு இருக்கிறீங்க தானே உங்கள் வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு நான் வெட்கப்பட்டு போயிடுவனோ என்னுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் எனக்கு அவமானம் வந்துடுமோ என் வீட்டுக்குள்ளே நான் நம்பி இருக்கிற காரியம் தோல்வி அடைஞ்சி வெட்கமாகி போயிடுமோ அல்லது என்னுடைய பிஸ்னஸில் நான் அப்படியே இழந்து கொண்டே வருகிறேன் நான் வியாபாரம் செய்கிற இடத்துல நான் வெட்கப்பட்டு அவமானப்பட்டு போவேனோ என் ஊழிய காரியத்தில் நான் இப்படிலாம் இருந்தால் நான் இன்றைக்கு எல்லா தோல்வி ஏமாற்றம் இழப்புகள் நான் வெட்கப்பட்டு போயிடுவனோ இந்த இடத்த விட்டு போய்விட வேண்டியது வருமோ அந்த மாதிரி ஒரு சோர்வு மன வேதனை நான் வந்து தோல்வி அடைஞ்சி வெட்கப்பட்டு அவமானப்பட்டு போயிடுவனோ என்கிற ஒரு சூழ்நிலை அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறீங்களா உங்களுக்கு ஆண்டு ஒரு அருமையான வாக்கு கொடுக்கிறார் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை ஆண்டு ஒரு ஏசு உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் என் மகனே நீ வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை என் மகளே நீ வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை யோவில் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் ஆண்டு சொல்கிறார் என் ஜனம் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை உங்களை பார்த்து தான் ஆண்டு சொல்கிறாரு நீங்கள் சோர்ந்து போய் கலங்கி போய் நான் வெட்கப்பட்டு போயிடுவனோ என்று சொல்லி சூழ்நிலைகளை பார்த்து மன வேதனையோடு இருக்கிறீங்க தானே உங்களை பார்த்து தாண்டு சொல்கிறாரு நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை பயப்படாத கலங்காதே என் ஆண்டு உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் அப்படியா உண்மையாக நான் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேனா உண்மைதான் ஆண்டவர் தானே வாக்கு கொடுக்கிறார் ஒரு சமயம் பாருங்க ஒரு குடும்பத்தார் கணவன் மனைவி அவங்க என்ன பார்க்க வந்தாங்க அவருடைய மகளுக்கு திருமணம் ஒழுங்கி செய்து நிச்சய தாத்தம் எல்லாம் முடிந்து விட்டது திருமணத்துக்கான நாளும் குறிக்கப்பட்டது மற்ற எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது திடீரென்று மணமகன் வீட்டார் வந்து இந்த பணம் எங்களுக்கு போதாது இன்னும் நீங்கள் வரதட்சணை அதாவது பணம் இப்போ வரதட்சணைன்னு கேட்க மாட்டாங்கல்ல இன்னும் எங்களுக்கு அதிக பணம் வேணும் டிமாண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதெல்லாம் தந்தால் தான் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிப்போன்னு சொல்லி இவங்க அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க முன்னால் நீங்கள் அப்படி சொல்லலையே முன்னால் இவ்வளோ போதுன்னு சொல்லி அதெல்லாம் நாங்கள் தந்திருக்கிறோமே இப்போ இதுக்கு மேலே எங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு வசதி கிடையாது அப்படின்னு சொன்னால் அப்படின்னா கல்யாணம் நடத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் அந்த திருமணத்தை செய்ய முடியாதுன்னே அவங்க நிறுத்திடுவோன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த குடும்பத்தார் கலக்கத்தோடு வந்திருக்கிறாங்க ஐயா என்ன பண்ணுறது நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சிட்டு இத்த சொந்தக்காரங்களுக்கெல்லாம் அறிவிச்சாச்சு திருமணத்துக்கான ஏற்பாடெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லா உறவுகளுக்கும் ஊரில் எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ திடீர்னு வந்து இப்படி பிரச்சனை பண்ணுறாங்களே என்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பணம் பணம் அதுக்கு தான் காரியம் அப்போ இவங்களுக்கு நான் வெட்கப்பட்டு போயிடுவனோ எல்லாருக்கும் மத்தியில் நாங்கள் ஜபம் பண்ணி கத்திரி எங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை வாய்க்க பண்ணினார்னு நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் அவமானப்பட்டு போயிடுவோமோன்ற கலக்கம் நான் சொன்னேன் அவங்களுக்கு இது நன்மைக்கு ஏதுவாக அதனால் அவங்க வேண்டான்னா முடிச்சிருங்க எப்போ கல்யாணத்துக்கு முன்னாலேயே எங்களுக்கு இவ்வளோ பணம் வேணும்னு டிமாண்ட் பண்ணுறாங்களோ நம்ம பிள்ளைங்க போய் சந்தோஷமாக வாழ விட மாட்டாங்க அவங்க தொடர்ந்து இந்த பணம் பணம்னு பிள்ளைய கொண்டுருவாங்க அதை விட கத்தர் பெஸ்டானதை தருவார் இல்லையா நாங்கள் வந்து எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டோமே எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டோமே சரி எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டீங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு எல்லாம் தெரியப்படுத்திட்டோன்னு சொல்லி செஞ்சால் அவங்களுடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கை 
அதனால் ஒன்று சொந்து போகாதங்க கத்தர் உங்களை வெட்கப்பட விட மாட்டார் நீங்கள் தைரியமாக இந்த காரியத்தை வேண்டான்னு சொல்லிடுங்க அவங்களும் சரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க எப்போ இவங்க பண்ணத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்தாங்களோ வேண்டாம் என் பிள்ளையுடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்காது வேண்டான்னு சொல்லி நிறுத்திட்டாங்க அவ்வளோதான் அவங்க போயிட்டாங்க இப்போ இவங்களுக்குள்ள பெரிய போராட்டம் எங்களுக்கு அவமானமாக விடுமோன்னு சொல்லி ஆண்டவர் அப்படிலாம் விட மாட்டார் என் ஜனம் வெட்கப்பட்டு போகுதில்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறார்ல வெட்கப்பட விட மாட்டார் தைரியமாக இருங்க ஜோ மண்ணுவோன்னு சொல்லி ஆண்டவர் பாருங்கள் ஒரு பெஸ்ட்டான குடும்பத்திலிருந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ரட்சிக்கப்பட்ட பண ஆசைக்கே இடம் கொடாத ஒரு மகனை கத்தர் கொண்டு வந்தார் அந்த குடும்பத்தாரே வந்து கேட்டாங்க இதை கேள்விப்பட்டு வந்து எங்களுக்கு ஒரு பைசா நீங்கள் தர வேண்டாம் உங்கள் பிள்ளை எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாலே ஒரு ஆசீர்வாதம் ஜபம் பண்ணுகிற இப்படி ஒரு பிள்ளை எங்களுக்கு வேணும் அவ்வளோதான் செல் திருமணத்தில் நாங்கள் செலவில் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நீங்கள் வந்து மற்ற ஏற்பாடு செய்யுங்கன்னு சொல்லி அங்கே வந்து சந்தோஷமாக சொன்னாங்க ஆண்டவர் எங்களை வெட்கப்பட விடவில்லை நாங்கள் நினச்சோம் வெட்கப்பட்டு போயிடுவோமோ கல்யாணம் நின்று போச்சு இனி என் பிள்ளையுடைய எதிர்காலம் என்ன நீ கலங்கி இருந்தோம் ஆண்டவர் எங்களை வெட்கப்பட விடலை அதே தேதியில் அதே இடத்துல மகிமையாக சிறப்பாக என் மகளுடைய திருமண காரியத்தை ஆண்டவர் நடத்தி கொடுத்தார் ஒரு பெஸ்ட்டான குடும்பத்தில் ஒரு பெஸ்ட்டான மகனை கத்தர் கொடுத்தார் என்று சந்தோஷமாக ஆண்டவரை துதித்தாங்க அந்த குடும்பத்துக்கு செய்த ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்ய மாட்டாரா இன்றைக்கி உங்களுடைய பிரச்சனை என்ன குடும்பத்துக்குள்ளே பிஸ்னஸில் ஊழியத்தில் அல்லது வேலையில் அந்த மாதிரி ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலை நான் அவமானப்பட்டு போயிடுவனோன்னு கலங்குறீங்களா ஆண்டு ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார் நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என் மகனே என் மகளே நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று கத்த சொல்லுகிறார் அப்படி ஆண்டு ஒரு வெட்கப்படாதபடிக்கு நம்ம ஆசீர்வதிக்கணும் என்ன செய்யணும் ரெண்டு காரியம் ரெண்டு வேத வசனத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் கவனமாக கேளுங்க நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி ஒருவேளை இன்றைக்கு தான் முதல்ல இந்த செய்தியை கேட்கலாம் ஒருவேளை கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்களாக கூட இருக்கலாம் ஏசு கிறிஸ்து எல்லாருக்குமான ஆண்டவர் அவர் கிறிஸ்தவர்களோடு மட்டும் இப்பொழுது பேசவில்லை இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற கேட்டு கொண்டிருக்கிற நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் என்ன மாதிரி நம்பிக்கை உள்ளவளாக இருந்தாலும் உங்களோடும் இயேசு பேசுகிறார் நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை மகளே நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை மகனே நீ கலங்காதே என் ஆண்டவர் இயேசு உங்களோடும் பேசுகிறார் இந்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ரெண்டே ரெண்டு காரியம் முதலாவது யோவில் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் ஆண்டு சொல்லுகிறார் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என் ஜனம் என்னுடைய பிள்ளைகள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை ஒரு காரியம்தான் நீங்கள் அவருடைய பிள்ளையாக மாறிடணும் அவ்வளோதான் அவருடைய ஜனமாக மாறிவிட வேண்டும் அதுக்கு என்னங்க பண்ணணும் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் அவரே உங்களுக்கு சொந்தமாக்கி கொள்ளுங்க இயேசுவே நீங்கள் வந்து நான் வெட்கப்பட்டு போக விட மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்களே எனக்கு நீங்கள் துணை நின்று எங்கள் குடும்பத்துக்கு துணை நின்று உதவி செய்யுங்க எங்களை உங்கள் பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க எங்களுக்கு நீங்கள் தகப்பனாக இருந்து எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஒரு தகப்பன் ஒரு பிள்ளை அவமானப்பட்டு போதை விரும்ப மாட்டான் சகிக்க மாட்டான்ல நீங்கள் எனக்கு தகப்பனாக இருந்து ஏன் குடும்பத்தில் ஏன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற இந்த அவமான நிந்திலிருந்து என்னை காப்பாத்திருங்க வெட்கப்பட்டு போகாமல் என்னை காப்பாத்திருங்க எங்களுக்கு சொந்தமாக நீங்கள் இருங்க அப்படின்னு கூப்பிடுங்க போதும் யோவான் ஒன்று பன்னிரெண்டில் இயேசுவன் மேலே விசுவாசம் வைத்து அவரை சொந்தமாக்கி கொள்ளும் போது நீங்கள் தெய்வனுடைய பிள்ளைகள் அவர் தகப்பன் பிள்ளை அவமானப்படுவதை பார்த்துட்டு தகப்பன் சும்மா இருப்பாரா இல்லை இல்லை கட்டாயம் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் சகோதரர் அப்பாதரை அவங்க இயேசுடைக்க ஊழியத்தில் எனக்கு உடன் சகோதரராய் உடன் ஊழியக்காரராய் இருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இன்றைக்கி மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு காலத்தில் அவங்க இயேசுவை நம்பாதவங்க அவங்களுடைய மனைவி ஜெபித்தா கூட அவங்களுக்கு கோபம் வரும் என்ன இப்படி அழுதுகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி அப்படி இயேசுவை வெறுத்தவர்கள் அவங்க வேலை செய்த பேங்கில் அபாண்டமான பழி சுமத்தப்பட்டது செய்யாத ஒரு குற்றத்தை செய்ததா அவங்களை திருடனாக்கி அவமானப்படுத்தி அனுப்பணும்னு ஒரு கூட்டம் அதே பேங்கில் வேலை செய்த ஒரு சிலர் சேர்ந்து அவங்கள வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிட்டாங்க அவங்கள அவமானப்படுத்தி அனுப்பிடணும்னு சொல்லி சிபிஐ விசாரணை சிபிஐ வந்து விசாரித்து சொல்கிறாங்க நீ தான் குற்றவாளி என்று எங்களுக்கு தெரிகிறது 
என்று சொல்லிட்டு ஒன்று அரெஸ்ட் பண்ணிடுவோன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி இருக்கும் ஒரு பேங்கில் ஆஃபீஸராக வேலை செய்து அப்போ வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி உனக்கு கொண்டு போகிறோன்னு சொன்னால் பொய்யான ஒரு குற்றச்சாட்டு செய்யாத ஒரு தவறு பொய்யான ஒரு பழி சுமத்தப்படுகிறது ஆனால் வெளியில் உள்ளவங்க என்ன பேசுவாங்க இந்த ஆள் கையால் கையாடல் பண்ணியிருப்பாரையா அதனால தான் ஜெயிலுக்கு பயணிப்பிட்டாங்க அப்படி தான் மக்கள் பேசுவாங்க அப்போ குடியிருக்கிற இடத்துல நிந்தை அவமானம் உண்டாக்கி விடுமே எப்படி தலைநிமிந்து வாழ்வது எப்படி ஜீவிப்பது ஒரு அவமானப்பட்டு போவோமே அப்போ வந்து அது பெரிய ஒரு மன வேதனை அவளுக்கு கொண்டு வந்தது அந்த வேதனை கொண்டு வந்ததுனால வாழ முடியாது ஒரு அவமானத்தோடு வாழ்றதோடு செத்து போயிடலாம் இது மாதிரி ஒரு வெட்கப்பட்டு தலை குறிஞ்சி நிற்கிறதோடு செத்து போயிடலான்னு மனசுக்குள்ளே தவறான எண்ணம் தற்கொலை பண்ணி செத்துறணும்னு சொல்லி அந்த நேரத்தில் தான் அவருடைய மனைவி சொன்னாங்க கடவுளை கூப்பிடுங்கங்க நீங்கள் எவ்வளோ பக்தி உள்ளவங்க எத்தனை கடவுளை நீங்கள் நம்புகிறீங்க கூப்பிட்டு பாருங்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு பார்த்துட்டேன் இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் நான் நம்பின கடவுள்லாம் வந்து எனக்கு உதவி செய்யிட்டேன்னு கூப்பிட்டு பார்த்துட்டனே ஒரு கடவுள் எனக்கு உதவி செய்யலை இதெல்லாம் ஏமாத்து வெறும் கற்பனை தப்பே செய்யலை என் மேலே அப்பாண்டமான பழி சுமத்துறாங்க என்னை காப்பாற்ற ஒரு கடவுள் வரலன்னா என்ன கடவுள் அதனால் என் கடவுள்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் நினைக்கிறது நீங்கள் கூப்பிட்டதெல்லாம் கைவிட்டிருக்கலாம் மெய்யான ஒரு கடவுள் இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக மறித்து உயிர்த்தெழுந்தவர் உங்களுக்காக சிலுவையில் அவமானத்தை நிந்தைகளை சகித்தவர் அவர் இந்த சிலுவையில் அவமானப்பட்டார் நிந்திக்கப்பட்டார் பொய்யான குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டு அந்த சிலுவையில் உங்களுடைய பாடுகளை எல்லாம் சுமந்தவர் அவர் அவர் கூப்பிட்டு பாருங்க இது வரைக்கும் இயேசுவை வெறுத்த அவர்கள் முதல் முதலாக எல்லாம் என்னை கைவிட்டுட்டாங்க இயேசுவாவது உதவி செய்வாரே நீ முழங்கால் படியிட்ட போது இயேசுவே நான் அவங்கள கேவலமாக பேசியிருக்கிறேன் பரிகாசம் பண்ணியிருக்கிறேன் என்னை மன்னிச்சு எனக்கு நிக்கட்டிலேருந்து விடுதலை கொடுங்க இந்த அவமானத்திலேருந்து விடுதலை கொடுங்க நான் ஒரு அநீதியான ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்லப்பட்டு அவமானப்படுகிறேன் நான் ஒரு நிந்தைக்குள்ள ஆகிட்டு எனக்கு உதவி செய்யுங்க என்னை ஆண்டவர் இந்த கண்ணீரை கண்டார் ஆண்டவர் இயேசுவை விசுவாசித்து சொந்தமாக்கி கொண்டதை கண்டார் ஆண்டவர் பாருங்க உடனே உடைய உள்ளத்தில் துக்கம் மாறினர் பயம் மாறினர் சந்தோஷமாக போனாங்க வேலைக்கு அதே ராத்திரியில் ஒரு அற்புதம் நடைபெற்றது அந்த சிபிஐ அதிகாரி உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அடுத்த நாள் சொன்னாங்க உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் உனக்கும் இந்த குற்றத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லை பாருங்கள் வெட்கப்பட்டு போக கத்தர் விடவில்லை அவமானப்பட்டு போக விடவில்லை யார் அவங்களை அவமானப்படுத்தணும் நினைத்தார்களோ அவங்க கைது செய்யப்பட்டு அவங்க அப்புறப்படுத்தப்பட்டாங்க அதே பேங்கில் அவங்க ப்ரொமோஷன் ஆகி உயர்த்தப்பட்டார்கள் அதுதான் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபை நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போக விட மாட்டார் எந்த இடத்துல அவமானம் வெட்கம் நிந்தை என்று கலங்குறீங்களோ அதே இடத்துல கத்தர் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு உங்களுக்கு நீதி செய்வார் உங்களுக்காக ஒரு அற்புதம் செய்வார் பயப்படாதுங்க கலங்காதங்க அன்று சொல்கிறார் என் ஜனம் ஒருபோதும் எடுக்கப்பட்டு போவதில்லை நீ என் பிள்ளை தானே நீ என்னை விசுவாசிக்கிறதானே என்னை உன் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறதானே நீ வெட்கப்பட்டு போக நான் உன்னை விட மாட்டேன் உன்னுடைய வெட்கம் அவமான நிந்தையெல்லாம் சிலுவில் சுமந்துட்டேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இரண்டாவது ஆண்டவர் நம்முடைய அந்த வெட்கத்திற்கு பதிலாக ரெண்டத்தனையான ஆசிர்வாத்து கொடுக்க வல்லம் உள்ள தேவன் சொல்லுகிறார் யாருக்கு ஆண்டவர் வெட்கப்படாதபடி அற்புதம் செய்வார் ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் வெட்கப்படுவதில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறாரு இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவள் வெட்கப்படுவதில்லை அவர் ஏற்றுக்கொண்டீங்கல்ல ஓகே அவரை விசுவாசிக்கணும் இந்த சூழ்நிலையிலையும் இயேசு எனக்கு அற்புதம் செய்வார் என்று விசுவாசிக்கணும் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையும் அவர் தலைகளாய் மாற்றுவார் என்று விசுவாசிக்கணும் அவருடைய வல்லமையை நீங்கள் விசுவாசிக்கணும் அவர் அற்புதங்களின் தேவன் என்பதை விசுவாசிக்கணும் இந்த வியாதியை அவர் குணமாக்கி என்னை தலைநிமிர்ந்த நடக்க செய்வார் என்று விசுவாசிக்கணும் இந்த தேவைகளை அவர் சந்தித்து இந்த கடன் பிரச்சனை வறுமை இக்கட்டு இந்த விடுதலையாக்கி நான் அவமானப்பட்டு போய்விடாதபடி தலைநிமிர்ந்த நடக்க செய்வார் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும் உங்களுடைய விசுவாசத்தை பார்த்து ஆண்டவர் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் எனக்கு ஒரு குடும்பத்தை தெரியும் அவங்க ஒரு கிராமத்தில் அந்த எல்லாருமே கிறிஸ்தவர் அல்லாதவங்க இந்த குடும்பத்தார் இயேசுவை பற்றி கேள்விப்பட்டு அறிந்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டாங்க 
அதனால் குடும்பமாக ஜோ பண்ணுவாங்க இயேசுகிட்ட அந்த கிராமத்தில் எல்லாம் சொந்தக்காரங்க தான் ஒரு சின்ன கிராமம் தானே அதனால் ஒரு ஒரு குறை எல்லாருமே தெரியும் அவங்க இதை அவமானமாக நினச்சாங்க இது வரைக்கும் கிறிஸ்தவங்களே வந்தது இல்லை கிறிஸ்தவங்களே இல்லை என்னை புதுசாக ஒரு கடவுளை கொண்டு வந்து ஏசு என்ன நீ வீட்டில் ஜோ பண்ண அவங்க வீட்டில் தான் கூடி வீட்டுக்குள்ளே பாட்டு பாடி ஜெபிப்பாங்க அதே அவங்களுக்கு பிடிக்கலை ஆனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப காலமாக குழந்தை இல்லாமல் கத்தர் ஒரு குழந்தை கொடுத்தான் குழந்தை கிடச்சோடனே எல்லாம் அமைதி ஆயிட்டாங்க சரியா அவன் ஏதோ கடவுளை தேடினா ஏசுன்னு அவன் ஏசு கடவுளை அவனுக்கு ஒரு குழந்தை கொடுத்துட்டார் அப்படின்னு அமைதி ஆயிட்டாங்க ஆனால் இப்போ நாலு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு சந்தோஷமாக பக்கத்து ஊர்களுக்கு சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வருவாங்க ஆண்டு உரோடு இருக்கிறாங்க திடீரென அந்த குழந்தை வியாதிப்பட்டார் வியாதிப்பட்டு ஆபத்தான நிலமை இவ்வளோ ஜெபிக்கிறாங்க ஊழியர்கள் வந்து ஜெபிக்கிறாங்க எல்லாரும் ஜெபிக்கிறாங்க ஊரார் என்ன பார்க்குறாங்க என்ன நடக்குது பார்க்கலாம் இவன் ஏசு ஏசு வந்தானே இந்த ஏசு உனக்கு என்ன செய்கிறார் பார்க்கலான்னு சொல்லி ஆனால் அவங்க சுவாசத்தோடு இருந்தாங்க ஏசியை கொடுத்த குழந்தை அவர் சுகமாக்கி தருவார்னு ஆனால் ஒன் ஃபைன் மார்னிங் குழந்தை மறித்து விட்டார் குழந்தை மறித்த உடனே ஊராருக்கு சொல்லவே வேணும் ஆ வெறும் வாய்க்கு அவள் கிடைச்ச மாதிரின்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கல்ல அவ்வளோதான் ஓ எல்லாரும் தான் பேச்சு என்ன ஏசு ஏசுன்னா கடை ஏசு தான் கடவுள் சொல்லி போனால் ஏசு குழந்தை கொடுத்தாருன்னா அவங்க ஏசு எங்கே போனார் காப்பாற்றினாரா அப்படின்னு சொல்லி தலை நிமிர முடியாத அளவுக்கு அவமான நிந்தை ஒரு குழந்தை எழுந்து காயப்பட்ட உள்ளத்தோடு இருக்கிறாங்களன்னே ஒரு பரிதாப உணர்வு கூட இல்லை அவங்களுக்கு பரிகாசம் அவங்களுக்கு கேலி அவமானப்படுத்துவது வேதனையில் ஆனால் இவங்க காது கேளாதன்னு போல இருந்தார் ஏற்கனவே குழந்தை இழந்த துக்கம் ஒரே குழந்தை இழந்துட்டான் அந்த துக்கம் அப்புறம் ஊரார் எல்லாம் அவமானப்படுத்தி வேதனைப்படுத்துகிற காரியம் ஆண்டவரை பார்த்து ஆண்டவரே நீ ஒரு நாள் தப்பு பண்ண மாட்டீங்க நாங்கள் வெட்கப்பட்டு போக விட மாட்டீங்க நாங்கள் உங்களை விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரை துதித்து கொண்டிருந்தார்கள் தேவனரை கவனித்தார் ஆண்டவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா ஒரு குழந்தைக்கு பல குழந்தைகளை கொடுத்துட்டார் ஒரு குழந்தை தானே இறந்தது இப்போ மூணு நாலு குழந்தைகளை கொடுத்து ஆசீர்வதித்து தேவன் அவளை மகளை பண்ணிட்டார் அதே ஊரில் அதே பரிகாசம் பண்ண மக்கள் மத்தியில் குடும்பமாய் மகிழ்ச்சியாக கம்பீரமாய் நிற்கும்படி ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து விட்டார் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை உங்களை வெட்கப்பட கத்தர் விட மாட்டார் நீங்கள் வேலை செய்கிற இடமா இருக்கலாம் உங்களுடைய கிராமமாக இருக்கலாம் பட்டணமாக இருக்கலாம் தொழில் செய்கிற இடமா இருக்கலாம் ஊழி செய்கிற இடமா இருக்கலாம் எதோ நெருக்க உங்களை அவமானப்படுத்தி சிறுமைப்படுத்தி அழித்து விட மக்கள் எழும்பி இருக்கலாம் ஆண்டு சொல்லுகிறார் நீ வெட்கப்பட்டு போக நான் விட மாட்டேன் விசுவாசத்தோடு விசுவாசத்தை விட்டு விடாத ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் யோபு எல்லாவற்றையும் இழந்தபோது ஒரே பரிகாசம் பண்ணிச்சு நீதிமான் ஆகிய யோபு பரிகாசம் பண்ணப்படுகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறாரு எல்லாரும் கேள்வி பண்ணாங்க எல்லாரும் பரிகாசம் பண்ணாங்க இழப்பில் அவமான நிந்தைன்னு சொல்லி ஆண்டவர் விட்டுட்டாரா அதே மக்களுக்கு மத்தியில் ரெண்டு மடங்கு ஆசிர்வாதம் கொடுத்த உயர்த்தி எல்லாரும் அவனை தேடி வரும்படி கத்தர் பண்ணினார் அதனால் தான் ஏசை அறுபத்தி ஒன்று ஏழிலே வாசிக்கிறோம் வெட்கத்திற்கு பதிலாக ரெண்டத்தனியான பலன் வரும் யோபுக்கு வந்தது ரெண்டத்தனியான பலனை தேவன் கொடுத்தார் உங்களுக்கு தருவார் எந்த இடத்தில் அவமான நிந்தை சிறுமை என்று கலங்குறீங்களோ அதே இடத்துல நீங்கள் தலை நிமிர்ந்து நிற்பீங்க ஆண்டவர் உங்களை வெட்கப்பட விட மாட்டார் உங்களை ஆசிர்வதித்த உயர்த்தை கனப்படுத்துவார் உடைய வியாதி படுக்கை மாறும் மரண கட்டுகள் மாறும் உடைய வறுமைகள் நீங்கும் கடன் பிரச்சனைகள் நீங்கும் வேலை இல்லாத பிரச்சனை நீங்கும் திருமண காரியம் வாய்க்கும் கற்பத்தின் ஆசிர்வாதம் உண்டாகும் உடைய வியாபாரம் செழிக்கும் உடைய வேலையிலே ப்ரொமோஷன் கத்தர் தருவார் உங்களை ஆசிர்வதித்த அதே இடத்தில் உயர்த்தி மேன்மைப்படுத்துவார் அதற்கு தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் என் மகனே என் மகளே நீ வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை அதனால் ஆண்டவரை சார்ந்து கொள்ளுங்க அவர் மேலே விசுவாசம் உள்ளவளாக இருங்க எது மாத்திரம் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஜபம் செய்யணும் என்ன ஜபம் செய்யணும் தெரியுமா தாவிது அவருடைய வாழ்க்கையில் இதே மாதிரி ரொம்ப நெருக்கம் அவமான நிந்தைக்கு நடுவில் போன சமயம் ஒரு அழகான ஜபம் பண்ணுகிறார் முப்பத்தி ஓரா சங்கீத முதலாம் வசனத்தில் கத்தாவே உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் நான் ஒரு காலும் வெட்கம் அடையாதபடி செய்யும் உமது நீதி நிமித்தம் என்னை விடுவியும் கத்தாவே உண்மை நான் நம்பி இருக்கிறேன் நான் வெட்கம் அடையாதபடி செய்யும் 
எவ்வளவு நெருக்க வந்தது தாவிருக்கு அவமான நிந்தை வெட்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலை ஆனால் தேவன் வெட்கத்தோடு அவருடைய வாழ்க்கை முடிய விடவில்லை ஜெயம் கொடுத்தார் ஜெயம் கொடுத்தார் மேன்மைப்படுத்தினார் சூழ்நிலைகளை மாற்றினார் அதே மாதிரி கத்தர் உங்களுக்கு செய்வார் அப்போ நீங்கள் ஜெபிக்கணும் கத்தாவே நான் உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் நான் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி செய்யும் எங்கள் குடும்பம் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி செய்யும் என் வாழ்க்கையில் இந்த வெட்கம் இதை மாற்றும்படிக்கு எனக்கு ஒரு அற்புதம் செய்யும் என்ன விசுவாசத்தோடு ஜெபிங்க வெட்கத்திற்கு பதிலாக ரெண்ட தனியான பலன் வரும் இப்போ நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போவோமோ அப்படின்னு கலைஞன் இருக்கிற காரியம் என்ன உங்கள் குடும்ப காரியம் வேலை காரியம் பிஸ்னஸ் காரியம் பிள்ளைகள் காரியம் கணவருடைய காரியம் ஊழிய காரியம் என்ன உங்களுடைய பிரச்சனை எது உங்களுக்கு வெட்கத்தை உண்டாக்கிறோமோ நீ கலங்குறீங்க இன்றைக்கு ஆண்டுடைய பாத்தில் வைங்க இந்த காரியத்தில் எனக்கு ஒரு அற்புதம் செய்யணும் அன்றுவரை நான் வெட்கம் அடைந்து போகாதபடி செய்யும் கருத்தாக ஜெபிக்கணும் என்னை உன்னுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிற உன்னுடைய ஜனமாக என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் நான் உண்மை விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் எனக்கு அற்புதம் செய்வீங்க விசுவாசத்தை அறிக்கையிடுங்க ஜபம் பண்ணுங்க இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இன்று முதல் மாற்றம் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த நாட்களில் இந்த மாதத்தில் வெட்கத்திற்கு பதிலாக ரெண்ட தனியான பலன் உங்களுக்கு உண்டாகி இருக்கும் ஜெபிக்கலாமா கல்வாரி சிலுவையில் உங்கள் வெட்கத்தை சுமந்து விட்டார் அவமானத்தை சுமந்து விட்டார் நிந்தைகளை எல்லாம் அவர் சுமந்து விட்டார் அந்த நெருக்கங்கள் வேதனை பொய்யான குத்த சாட்டுகள் அவமானங்கள் எல்லாத்தையும் செலுவில் சுமந்து விட்டார் உங்களுக்காக உங்களுக்காக சகோதரனே உங்களுக்காக சகோதரி அதை விசுவாசித்து அந்த சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி அவமானத்தை சுமந்து முடித்த அந்த இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள் ஜெபிக்கலாம் தகப்பனை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த வாக்கு தத்துவத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் என் ஜனம் எடுக்கப்பட்டு போவதில்லை இந்த சாமி நெருக்கமான சூழ்நிலை அவமானப்பட்டு போயிருவோமோ வெட்கப்பட்டு போயிருவோமோ நீ கலைங்கி நிற்கிறாங்கப்பா உங்க பிள்ளைகளை பாருங்க ஆண்டு வரே வீட்டில் வேலையில் தொழில அவங்க ஊழியத்தில் அவங்க இருக்கிற சூழ்நிலை அவமான நிந்தை நான் வெட்கப்பட்டு போயிருவனோ இனி அவ்வளவுதானோ என்று கலைங்கி நெருக்கிற இந்த பிள்ளைகளை பாருங்க ஆண்டு வரே இனி கல்வாரி சிலுவையில் வெட்கத்தை சுமந்தீர் வேதனைகளை சுமந்தீர் நிந்தைகளை சுமந்தீர் அவமானங்களை செலுவலை சுமந்தீர் அப்பா இந்த பிள்ளைகளுக்காகத்தானே இந்த மகனுக்காக இந்த மகளுக்காகத்தானே சிலுவையில் எல்லாவற்றையும் சுமந்தீங்க அவமானத்தை நிந்தைகளை சுமந்தீங்க அப்பா அதை நினைத்தருளுங்க வெட்கப்பட்டு போவதில்லை நீ வாக்கு கொடுத்திருக்கிறீங்களே உங்க பிள்ளைகளுக்கு அற்புதம் செய்யுங்க வெட்கத்திற்கு பதிலாக ரெண்ட தனியான பலன் வரும் நீ வாக்கு கொடுத்திருக்கிறீங்களே அந்த வாக்கு தத்தத்தின் ஆசிர்வாதத்தை கொடுங்க தேவனே உமை நம்பி இருக்கிறேன் நான் வெட்கம் அடையாதபடி செய்யும் என்று யார் யார் ஜெபிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கு அற்புதம் நடக்கட்டும் இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் இயேசுவின் நாமத்தில் நடக்கட்டும் இந்த மகனுக்கு அந்த அற்புதத்தை செய்யும் இந்த மகளுக்கு அந்த அற்புதத்தை செய்யும் இந்த குடும்பத்தில் இந்த அற்புதத்தை செய்யும் அவருடைய வேலையில் இந்த அற்புதத்தை செய்யும் அவருடைய பிஸ்னஸில் இந்த அற்புதத்தை செய்யும் அவருடைய பிள்ளைகள் காரியத்தில் கணவர் காரியத்தில் மனைவி காரியத்தில் இந்த அற்புதத்தை செய்யும் இயேசு கரசுவின் நாமத்தில் அந்த குறைவு நிறைவாக்கப்படட்டும் இக்கட்டுகள் மாறட்டும் தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் ஆசிர்வாதமான வழிகள் திறக்கப்படட்டும் நன்மையான காரியங்கள் வாய்க்கட்டும் இயேசு கரசுவின் நாமத்தில் ரெண்டு தனியான பலன் வரட்டும் யோபை ஆசிர்வதித்ததை போல ஆசிர்வதித்து அவர்களை அதே இடத்தில் கனப்படுத்தும் மேன்மைப்படுத்தும் நீர் அவர்களுடைய தேவன் அவருடைய தகப்பன் என்பதை நீர் விளங்க பண்ணுவீர் இவர்கள் உங்க பிள்ளைங்க உங்க ஜனம் என்பதை விளங்க பண்ணுவீராக இயேசு கிரசுவின் நாமத்தில் ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் இயேசு கிரசுவின் நாமத்தில் நிந்தைகள் மாறட்டும் இயேசு கிரசுவின் நாமத்தில் ரெண்ட தனியான பலன் உண்டாகட்டும் நீரப்படி ஆசிர்வதித்து விட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இன்று முதல் அவங்க அற்புத மாற்றத்தை கண்டு மகிழ்ந்து களி கோரட்டும் இயேசு கிரசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே ஆண்டோர் அற்புதம் செய்து விட்டார் என் ஆவியலை தெளிவாய் நான் உணர்கிறேன் உங்களுடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டது உங்களுடைய கண்ணீர் துடைக்கப்படும் 
நிந்தைகள் மாற்றப்படும் அவமானங்கள் நீக்கப்படும் ஆசிர்வாதம் உண்டாகும் அதே இடத்துல நீங்கள் மேன்மைப்படுத்தப்படுவீங்க உடைய துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறி களி கூறுவீங்க வெட்கத்திற்கு பதிலாய் ரெண்டத்து ஞான பலன் வரும் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை விசுவாசத்தோடு இந்த வாக்கு தத்துவத்தை சொல்லி தினமும் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை சொல்லி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருங்க அற்புத நடப்பதை காண்பீங்க ஆமேன் For further details and prayer support contact Jesus Redeems Ministries Nalumavudi Thoothukudi district 628211 our phone number 04639353535 info at jesusredeems.org our website www.jesusredeems.com God bless you